हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो विज्ञान का मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जिसका हम आंसर बता चुके हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक है वहां से आप लोग देख सकते हैं और आज के इस वीडियो में जो रसायन शास्त्र का उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न दिया है उसका हम यहाँ पे आंसर बताने वाले हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा आपको हंड्रेड समझ में आएगा और फिजिक्स का हम करवा दिए हैं अगर आप फिजिक्स का प्रश्न नहीं देखे हैं सब्जेक्टिव तो आप प्लीज देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे तो आइए क्लास को शुरू करते हैं जो यहां पर देखिए जो रसायन शास्त्र का सब्जेक्टिव प्रश्न है वो 11 नंबर से शुरू होता है तो आइए देखते हैं यहां पे प्रश्न संख्या 11 तो यहां पे देखिए प्रश्न संख्या 11 है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसका एक उदाहरण दे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है तो आइए समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है तो इसका उत्तर देख लीजिए कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा प्रतिफलों की परमाणु संख्या आपस में बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं तो अब यहां पे देखिए अभिकारक अभिकारक किसे कहते हैं तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं जैसे यहां पे देखिए H2 और Cl2 ये क्या है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे अभिकारक बोलेंगे और प्रतिफल किसे कहते हैं तो प्रतिफल देखिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं तो यहां पे देखिए प्रतिफल क्या है तो 2HCl ये क्या है प्रतिफल है तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा एक बार फिर से समझ लीजिए कि वैसी रासायनिक जिसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या तथा प्रतिफलों की परमाणु संख्या आपस में बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं तो आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं यहां पे देखिए ये H2 plus Cl2 आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है 2HCl बना रहा है तो यहां पे देखिए दो हाइड्रोजन है और दो क्लोरिन है और इधर देख लीजिए ये दो है यह हाइड्रोजन के लिए भी है और यह दो क्लोरिन के लिए भी है तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन इधर दो है तो इधर भी हाइड्रोजन कितना है दो है इधर भी क्लोरिन कितना है दो है तो इधर भी क्लोरीन कितना है दो है यानी यहां पे देखिए अभिकारकों की जो परमाणु संख्या है वो प्रतिफलों की परमाणु संख्या के बराबर है यानी ये जो समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया है समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न बारह नंबर बारह नंबर प्रश्न देख लीजिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि सूचक क्या है एक सूचक का नाम लिखे ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचक क्या है और एक सूचक का नाम यहाँ पे आपको लिखना है तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं सूचक क्या है तो वैसे पदार्थ जिससे अम्ल भस्म और उदासीन विलियन का पता चलता है उसे सूचक कहते हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था कि सूचक क्या है तो सूचक वैसे पदार्थों को कहते हैं जिसे हमें अम्ल भस्म और उदासीन विलियन का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सूचक कहते हैं और यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि एक सूचक का नाम लिखे तो एक सूचक का नाम क्या हो जाएगा यहां पे लिटमस पत्र हो जाएगा लिटमस पत्र से भी हमें अम्ल और भस्म का हमें पता चलता है तो यहां पे लिटमस पत्र क्या हो जाएगा सूचक हो जाएगा तो सूचक किसे कहते हैं तो वैसे पदार्थ जिसे हमें अम्ल भस्म और उदासीन विलियन का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सूचक कहते हैं और एक सूचक का उदाहरण क्या होगा तो यहां पर लिटमस पत्र होगा तो यह भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पर तेरह नंबर तेरह नंबर भी प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि ऑक्सीकारक क्या है यहां पे आपको बताना है कि ऑक्सीकारक क्या है तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं और अपनी ऑक्सीकरण की क्षमता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे ऑक्सीकारक कहते हैं तो यहां पर आपको ऑक्सीकारक समझ में आ गया होगा कि वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं यानी अन्य पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ के उसे क्या करते हैं ऑक्सीकृत करते हैं और अपनी ऑक्सीकरण क्षमता के अनुसार सार क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को दूसरे तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है ऑक्सीकरण कहलाता है और यहां पर देखिए ऑक्सीकरण के उदाहरण क्या है तो ऑक्सीजन और ओजोन है तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीकरण क्या है तो ऑक्सीकरण क्या है तो वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं यानी उसमें ऑक्सीजन क्या होता है जाके जुड़ता है और क्या करते हैं वे पदार्थ की अपनी ऑक्सीकरण क्षमता से उन पदार्थों के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं तो इसे 
ही क्या कहा जाता है ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण के उदाहरण क्या होते हैं तो ऑक्सीजन होता है और ओजोन होता है और भी होता है तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ चौदह नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि संचारण क्या है सुधारण दे यहाँ पे आपको उदाहरण देकर बताना है कि संचारण क्या है तो आइए समझते हैं कि संचारण क्या है तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह संचरित होने लगती है इसी अभिक्रिया को संचारण कहते हैं तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि संचारण क्या है तो देखिए संचारण क्या होता है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि के संपर्क में आता है तो यह अम्ल नमी से अभिक्रिया करके संचरित होने लगता है यानी खराब होने लगता है और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं संचारण कहते हैं तो उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा तो आइए देखते हैं अब इसका उदाहरण तो यहाँ पे देखिए चांदी के ऊपर भूरी परत का जमना यह संचरण का क्या है उदाहरण और यहां पे देखिए तांबे के ऊपर हरी परत का जमना ये भी क्या है संचरण का उदाहरण है तो उम्मीद करते हैं चौदह नंबर प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आइए देखते हैं यहां पे अगला प्रश्न पंद्रह नंबर पंद्रह नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें इसको क्या करना है संतुलित करना है और संतुलित करने वाला प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर रहेगा तो आइए यहां पे पहले नंबर समीकरण को संतुलित करते हैं यहां पे देखिए बी ए कितना है एक है और इधर भी बी ए कितना है एक है ये बराबर है अब यहां पर देखिए क्लोरिन कितना है यहां पर क्लोरिन दो है और यहां पर क्लोरिन कितना है एक है तो क्लोरिन को यहां पर दो बनाना पड़ेगा तो यहां पर दो से गुणा कराएंगे तो यहां पर हाइड्रोजन भी दो हो जाएगा और क्लोरिन भी कितना हो जाएगा दो हो जाएगा क्योंकि ये जो दो होता है वो हाइड्रोजन के लिए भी होता है और यहां पे क्लोरीन के लिए भी होता है अब देख लीजिए यहां पे बी ए कितना है एक है तो यहां पे बी ए कितना है एक है और यहां पे देखिए क्लोरीन कितना है दो है तो यहां भी क्लोरीन कितना है दो है और यहां पे देखिए एच टू कितना है यहां पे दो है तो एच टू यहां पर भी कितना है यहां पर एच कितना है दो है और यहां पर देखिए एसओ फोर यहां पर देखिए एसओ फोर यहां पर चार है तो यहां भी एसओ फोर यहां पर चार है तो उम्मीद करते हैं ये ये क्या हो गया समीकरण यहाँ पे संतुलित हो गया है तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा ये देखते हैं आप दूसरा समीकरण यहाँ पे संतुलित करते हैं यहाँ पे देखिए एम एन तो एम एन यहाँ पे एक है और एम एन यहाँ पे भी एक है यानी एम एन यहाँ पे भी बराबर है अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे दो है यहाँ पे जो ओ है ये दो है और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एक है इसको क्या करना पड़ेगा दो से यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा तो दो दूना चार यहाँ पे हाइड्रोजन चार हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा यहाँ पे दो हो जाएगा तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया लेकिन यहाँ पे देखिए अब हाइड्रोजन एक है लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है चार है तो यहाँ पे चार से गुणा कराएंगे तो यहां भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा चार हो जाएगा और इधर भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा चार हो जाएगा लेकिन यहां पे क्लोरीन देखिए क्लोरीन भी कितना हो गया अब चार हो गया क्योंकि ये जो चार होता है वो हाइड्रोजन के लिए भी होता है और क्लोरीन के लिए भी होता है तो क्लोरीन यहां पे कितना हो गया चार हो गया तो इधर देखिए यहां पे दो क्लोरीन है और यहां पे दो क्लोरीन है तो ये चार क्लोरीन हो गया तो उम्मीद करते हैं ये भी संतुलित हो गया तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा एक बार फिर से समझ लीजिए यहां पर एम एन था तो यहां पर एम भी कितना है एक है तो इसको कुछ नहीं करना है फिर आपको यहां पर देखना है ओ टू ओ टू यहां पर ऑक्सीजन दो है लेकिन यहां पर ऑक्सीजन एक था तो यहां पर हम जब दो से गुणा कराए तो यहां पे हाइड्रोजन कितना हो गया क्योंकि हाइड्रोजन के पास पहले से दो था तो ये दो दूना कितना हो गया चार हो गया और यहां पे दो ऑक्सीजन हो गया तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था कि हाइड्रोजन एक था यहाँ पे हाइड्रोजन एक था और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था यहाँ पे चार था तो इसको चार बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे चार से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन तो चार हो जाएगा लेकिन साथ में क्लोरीन भी कितना हो जाएगा चार हो जाएगा तो हाइड्रोजन तो बराबर हो गया और क्लोरिन यहाँ पे देखिए चार हो गया तो इधर क्लोरिन दो है और इधर क्लोरिन दो है तो ये भी कितना हो गया दो दो चार हो गया तो ये जो दो समीकरण दिया है इसको हमने संतुलित कर दिया है उम्मीद करते हैं ये सभी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 16 नंबर 16 नंबर प्रश्न है कि सात संयोजक बंधन क्या है दो उदाहरण दे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सात संयोजक बंधन क्या है और इसके दो उदाहरण देना है तो आइए इसके उत्तर देख लेते हैं जब दो परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच निर्मित बंधन को सात संयोजक बंधन कहते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इसका उदाहरण देख लीजिए यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का संकेत कितना होता है एच होता है और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है एक होता है तो यहां पर दो 
परमाणु का बात किया गया है तो यहां पे हम दो हाइड्रोजन ले लेंगे और यहां पे देखिए हाइड्रोजन के बहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो पहला कक्षा होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से तो यहां पर इसका भी दो इलेक्ट्रॉन हो गया अब यह क्या करेगा हाइड्रोजन इसके पास तो एक है ही अब यह क्या करेगा इसे स्टेब्लिश होने के लिए यहां पर दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके एक क्या करेगा यहां पे इलेक्ट्रॉन से ये साझा कर लेगा तो इसे ही कहते हैं सहसंयोजक बंधन जब दो परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच निर्मित बंधनों को सहसंयोजन बंधन कहते हैं उम्मीद करते हैं ये आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और यहां पर देखिए क्लोरिन क्लोरिन का यहां पर देखिए संकेत क्या होता है सीएल होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है सत्रह और इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो सात होता है यह आपको याद रखना है तो यहां पर देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा सात होगा हम यहां पे लिख देते हैं एक दो तीन और यहां पे चार पांच छ और ये हो गया सात और यहां पे देखिए एक दो तीन चार यहां पे देखिए एक यहां पे देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में यहां पे देखिए हम लिखते हैं और ये हो गया हमारा देखिए यहां से इधर से लिखते हैं एक दो तीन चार पांच छ और ये हो गया सात अब यहां पे देखिए जो बाह्यतम कक्षा है इसमें सात इलेक्ट्रॉन है लेकिन अष्टक प्राप्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए आठ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की यहां पर जरूरत पड़ेगी तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा तो यहां से लेगा इसका एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा साझा कर लेगा और इस कुलरेन को भी अष्टक प्राप्त करना है तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन किससे लेगा तो इससे लेगा तो यहां पर देख सकते हैं ये दोनों आपस में बंधन बना लिया और इसे ही क्या कहा जाता है संयोजक बंधन कहा जाता है तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे सत्रह नंबर सत्रह नंबर प्रश्न की अम्ल और भस्म के दो अंतर लिखे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न की अम्ल और भस्म के दो अंतर लिखे तो इसका उत्तर देख लीजिए अम्ल और भस्म के दो अंतर निम्नलिखित हैं एक बगल आप लोग लिख दीजिएगा अम्ल और दूसरे बगल आप लोग लिख दीजिएगा भस्म और उसका अंतर अस्पष्ट कर दीजिएगा पहला देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो भस्म होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं ये हो गया पहला अंतर दूसरा अंतर देख लीजिए अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी एच प्लस प्रदान करता है जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं यानी एच प्लस आयन प्रदान करते हैं और जो भस्म होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी ओ एच माइनस प्रदान करते हैं तो ये हो गया हमारा अम्ल और भस्म में अंतर तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है और ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आइए देखते हैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न अठारह नंबर 18 नंबर प्रश्न की समजातीय श्रेणी क्या है एक उदाहरण दें यहां पे आपको बताना है कि समजातीय श्रेणी क्या है और एक उदाहरण भी देना है तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा हो उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि सजातीय श्रेणी क्या है तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनके सामान्य सूत्र और यहाँ पे क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सजातीय श्रेणी कहते हैं और सजातीय श्रेणी का यहां पे उदाहरण क्या हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा मेथेनॉल एथेनॉल और प्रोपेनॉल ये क्या है यहां पे सजातीय श्रेणी है ये तीनों तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसका पीडीएफ हम शाम तक यहां पे डाल देंगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा जिस जितना भी यहां पर हम आंसर करवाए हैं ग्यारह से लेकर अठारह के बीच में जो भी हम सब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं आपको उसका हम क्या करेंगे पीडीएफ बना के आपको दे देंगे और उससे आप लोग क्या कर लीजिएगा लिख के याद कर लीजिएगा अब आपके परीक्षा में काफी कम समय हैं तो आप लोग काफी मन लाया के पढ़ाई कीजिए और जितना से जितना मेरे से हो सकता है उससे अधिक करने के लिए आपके आपके लिए सोचूंगा और आपको क्या करना है बस हमारा साथ देना है आपको बस आपको पढ़ना है काफी अच्छी तरीके से पढ़ना है और जो भी प्रश्न आपको नया मिलता है उसे आप लोग लिखिए और उसका रिवीजन करिए और जो पिछले प्रश्न भी है उसका भी आप लोग क्या करिए रिविजन करते रहिए आपका हंड्रेड तैयारी होगा और काफी अच्छा नंबर आएगा बस आपको मन लगा के पढ़ना है और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग मिलता है अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मन लगा के पढ़ाई कीजिए टेक केयर एंड बाय